வணக்கம் டீச்சர் யூஜி டிஆர்பி மேக்ஸ் யூனிட் டென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எம்சிக்கு உள்ள பகுதி நான்கு பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மூன்று பகுதிகளில் எடுத்தாலும் நமக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அதை தொடர்ந்து இருபத்தி மூன்றாவது கொஸ்டினை பார்ப்போம் த ஆவரேஜ் ஆஃப் லேஸ்பயர் அண்டு பேசேஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லேஸ்பயருக்கும் பேசே இண்டெக்ஸ் நம்பருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இருபத்தி மூன்றாவது கொஸ்டினை பொறுத்த வரையில் ஸோ அப்போ நம்ம ஆவரேஜ் மீன்ஸ் அப்போ லேஸ் பேருக்கு எல் அப்படின்னு லெட்டரை இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் பேசேவுக்கு வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணியிருப்போம் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் ரெண்டையும் ஹேட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ண கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கு த ஆவரேஜ் ஆஃப் லேஸ் பேயா அண்ட் பேசே இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் பவுலிஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸோ ஆன்சர் பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ பவுலி இண்டெக்ஸ் நம்பரை தான் நம்ம ஆவரேஜ் ஆஃப் எல் பிளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பை டூ எடுத்துமோனா பவுலிஸ் கிடைச்சிரும் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான ஆன்சர் பி என்பது சரியான பதில் அடுத்தது இருபத்தி நான்காவது கொஸ்டின் பாருங்கள் த கெல்லிஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அதுக்கான ஃபார்முலா டேரெக்டாக அந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கெல்லி இண்டெக்ஸ் நம்பர் பி நாட் ஒன் சாஃபிக்ஸில் பி ஜீரோ ஒன் கே இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறது கெல்லியோட இண்டெக்ஸ் நம்பரை குறிக்கிறோம் அப்படிங்கிற நோட்டேஷன்ஸ் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ கெல்லிஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பருக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது டேரெக்ட் நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சிருந்தால் இந்த நாலு ஆப்ஷனை பார்த்து ஃபார்முலா முடிவு பண்ணும் ஸோ குவான்டிட்டி பை குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி பை குவான்டிட்டி வரதில் வரணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதில் Q1 ஒன் பை கியூ நாட்னு இருக்குது அதாவது வந்து பேஸ் இயர் குவான்டிட்டி கரண்ட் இயர் குவான்டிட்டி கரண்ட் இயர் குவான்டிட்டி பேஸ் இயர் குவான்டிட்டி ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் வராது நமக்கு குவான்டிட்டி பை குவான்டிட்டிங்கிற ஆப்ஷனில் டேலி ஆகணும் இது இது போல் வரணும் ஸோ அது ரெண்டு ஆன்சரில் இது போல் வச்சுருக்காங்க ஸோ சரியான பதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா P1 ஒன் இன்டு கியூ பி நாட் இன்டு கியூ இன்டு ஹண்ட்ரட் இதை சமேஷன் எடுக்கணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஏ அப்படிங்கிறது சரியான பதிலுங்க ஸோ அடுத்த வேணா பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப் பி இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை கியூ ஸோ அப்போ ப்ரைஸை குவான்டிட்டியாகவும் குவான்டிட்டியை ப்ரைஸாகவும் மாற்றுறாங்க இப் பி இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை கியூ அண்ட் கியூ இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை பி சார் இப்படி ப்ரைஸை குவான்டிட்டியாகவும் குவான்டிட்டியை ப்ரைஸாகவும் மாற்றினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏவில் ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆன்சர் சி குவான்டிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆன்சர் டி காம்போசிட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இப்போ எது பார்த்த உடனே ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய ஆப்ஷன் ஏ அது இல்லை அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா ஏவில் குவாலிட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பரை பொறுத்த வரல குவான்டிட்டி அசஸ்மெண்ட்டு நமக்கு ஆர்டி போர்ட்ஸ் வந்தால் தான் பண்புகளை பற்றி பார்க்கக்கூடியது குவாலிட்டி அனலிசிஸ்னு வரணும் ஸோ கட்டாயமாக இந்த ஆன்சர் இல்லை மீதி இருக்கக்கூடிய பி சி டி இது மூணில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பி ஏ அதாவது ப்ரைஸை குவான்டிட்டியாகவும் குவான்டிட்டியை ப்ரைஸாகவும் மாற்றக்கூடிய இண்டெக்ஸ் வந்து குவான்டிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸோ ஆன்சர் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு வருவோம் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் சைன் இண்டெக்ஸ் நம்பர் சைன் பேஸ்டு இண்டெக்ஸ் நம்பர் சிபிஐக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிபிஐ அப்படின்னா சைன் பேஸ்டு இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு பேர் இதுக்கான ஃபார்முலா கரண்ட் இயர் லிங்க்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் இன்டு ப்ரீவியஸ் இயர் சிபிஐ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் ஏவில் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸ் இன்டு ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரைஸ் அது ஆன்சர் பியில் சியில் பொறுத்த வரல ஃபிக்ஸ்டு இண்டெக்ஸ் இன்டு கரண்ட் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அது ரெண்டையும் கொடுத்துருக்காங்க அது சைன் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் நன் ஆஃப் திஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்பருக்கு ஃபார்ம்லாம் நம்ம நேரடியாகவே நம்ம கிளாஸ் மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கரண்ட் இயர் லிங்க்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் இன்டு ப்ரீவியஸ் இயர் சைன் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் சிபிஐ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வரணும் ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் ஏ என்பது சரியான பதில் முதல் ஆன்சருங்க ஸோ இது போல் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் இங்கே இருக்குது ஸோ கரண்ட் இயர் இஃப் கரண்ட் இயர் சிபிஐ அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எஃபிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் கரண்ட் இயர் சைன்
இதுக்கு நம்ம நேரடியாக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் இந்த கரண்ட் இயர் எஃபிஐக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் கரண்ட் இயர் எஃபிஐக்கு ஃபார்முலா இங்கே எழுதுகிறேன் கரண்ட் இயர் எஃபிஐ ஈக்குவல் டு கரண்ட் இயர் சிபிஐ இன்டு ப்ரீவியஸ் இயர் எஃபிஐ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ கரண்ட் இயர் சிபிஐயும் ஃபிக்ஸ்டு பேஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பரும் நமக்கு ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ இதுவும் ஹண்ட்ரட் இதுவும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது சிபிஐ வரக்கூடிய ஒரு ஹண்ட்ரட் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் டி டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா அந்த கேள்வியை போட்டுடலாம் ஸோ கரண்ட் இயர் எஃபிஐக்கான ஃபார்முலா கரண்ட் இயர் சிபிஐ இன்டு ப்ரீவியஸ் இயர் எஃபிஐ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டும் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூமரேட்டில் பேலன்ஸ் ஸோ ஆன்சர் டி இஸ் கரெக்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு வருவோம் இங்கே லேஸ்பயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வெயிட் இஸ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லேஸ்பயரில் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வெயிட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் என்ன ஃபார்முலாவாக இருக்கும் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன் லேஸ்பயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வெயிட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ குவான்டிட்டி பேஸில் இருக்குமா ப்ரீவியஸ் இயர் பேஸ் அதில் இருக்குமா அது ப்ரைஸ் இன் பேஸ் இயராக இருக்குமா குவான்டிட்டி இன் கரண்ட் இயராக இருக்குமா அல்லது ப்ரைஸஸ் இன் கரண்ட் இயராக இருக்குமா ஸோ ஆக்சுவலி லேஸ்பியர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பரோட வெயிட்டு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஸோ ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி முதல்ல இருக்காது இது ரெண்டும் கிடையாது இந்த நோட்ஸ் நம்ம கொடுக்கல இந்த பாயிண்ட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணல கிளாஸில் ஸோ அதனால் இது ஒரு புது கொஸ்டின் தான் நீங்கள் பார்த்து இதன் மூலிமா அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்காங்க இன் லேஸ்பயர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வெயிட்டட் இஸ் குவான்டிட்டி இன் பேஸ் இயர் குவான்டிட்டி இன் கரண்ட் இயர்னு இருக்குது அப்போ லேஸ்பியர் ப்ரைஸை பொறுத்தவரை இண்டெக்ஸ் நம்பரை பேஸ் இயரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ குவான்டிட்டி இன் ஏ பேஸ் இயர் அப்படிங்கிறது இதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் ஏ இஸ் கரெக்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு இன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிஃபோர் தட் டுவெண்ட்டி நைன் இன் இந்தியா த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் இந்தியாவில் காஸ்ட் இயரை வந்து எதை பண்ணி யார் கலக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன் இந்தியா த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதில் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணல பட் அதெல்லாம் இருக்குது இன் இந்தியா த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஸோ லிவிங் இண்டெக்ஸை வந்து இந்தியாவில் யாருக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கா அல்லது மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கா அல்லது ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து லிவிங் இண்டெக்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ வாழ்வாதார குறியீட்டு எண் பொறுத்தவரையில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கும் உண்டு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கும் உண்டு ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கும் உண்டு ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் டி ஆல் ஆஃப் த அபோ என் லாஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் என இண்டெக்ஸ் நம்பர் கீழ் கண்டபற்றுள் எது வந்து குறியீட்டு எண்ணை குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் குவான்டிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்பர் வேல்யூ இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படி நம்ம இது கிளாஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு போட்டு ஒரு அஞ்சாறு கொடுத்துருக்கோம் அதிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இதுக்கும் ஆல் த அபோ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் முப்பதுக்கு ஆன்சர் டி ஸோ இது போல் நாம் வந்து தொடர்ந்து இந்த பார்ட் அப்படிங்கிறது புதுசு அப்படிங்கிறதுனால சில கொஸ்டின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இண்டெக்ஸ் நம்பரில் ஸோ இது நான்கு பகுதிகளாக மொத்தம் முப்பது வினாக்கள் இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த காணொலியில் அடுத்த பகுதியில் ஹார்ட் பீப்புட்ஸ்க்கு சம்மந்தப்பட்டு தொடர்ந்து அங்கே ஒரு முப்பது நாற்பது கேள்விகளை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தொடர்ந்து ஆசிரியர்கள் இதை படித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி